praise the lord ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் மறுபடியும் இந்த ஜூன் மாதத்திலே தேவனுடைய கிருபையினாலே நாம் எல்லாரும் காக்கப்படவும் இப்படியாக ஒன்று கூடி கத்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கவும் கத்த தந்த கிருபைக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் கத்த நல்லவர் இந்த நாளின் வேத பாடம் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க கத்தர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக அன்பானவர்களை நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உவமைகளை குறித்து தொடர்ந்து தியானித்து வருகின்றோம் முதலாவது பகுதியாக தெய்வீக நீதி நெறி சார்ந்த உவமைகள் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உவமைகளிலே தெய்வீக நீதி நெறி சார்ந்த உவமைகள் என்று ஒரு கூட்டம் ஒரு செட் அதுல அதை வந்து டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் என்று வேத அறிஞர்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சோ அந்த பேரபிள்ஸ் தான் நம்ம வரிசையாக தியானித்து வருகின்றோம் அதுல குறிப்பாக பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய தன்மையையும் வளர்ச்சியும் குறித்து சொல்லுகின்ற பேரபிள்ஸ முதல் லிஸ்டாக நாம பார்த்து வருகிறோம் அதுலே முதலாவதாக அந்த விதைக்கிறவனும் நான்கு வகையான நிலங்களும் அதை வைத்து இயேசு கிறிஸ்து பரலோராஜ்யத்தை பற்றி சொன்ன விஷயங்களை நாம் தியானித்தோம் இரண்டாவதாக கலைகளும் நல்ல பயிர்களும் அதை வைத்து கத்தர் பரலோராஜ்யத்தை குறித்து சொன்ன காரியங்களை தியானித்தோம் இன்றைக்கு நான்காவது பாடமாக ரெண்டு உவமைகளை சேர்த்து தியானிக்க போகின்றோம் அதிலே முதலாவது வளரும் விதை இரண்டாவது கடுகு விதை இந்த ரெண்டு விதைகளை குறித்து இயேசு பேசி இருக்கிறார் அவைகளை தமது ராஜ்யத்தின் காரியங்களோடு ஒப்பிட்டு உவமையாக பேசி இருக்கிறார் சோ லெசன் போர் பேரபிள் த்ரீ வளரும் விதை growing seed அத வந்து தேவ ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாக பேசி இருக்கிறார் அது மார்க்கு சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஆறாம் வசனம் தொடங்கி இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறது அது அந்த சுவிசேஷத்தில் மட்டுமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்து இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க அவனுக்கு தெரியாத விதமாய் விதை முளைத்து பயிராகிறதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறார் எப்படி என்றால் நிலமானது முன்பு முளையையும் பின்பு கதிரையும் கதிரிலே நிறைந்த தானியத்தையும் பலனாக தானாய் கொடுக்கும் பயிர் விளைந்து அறுப்பு காலம் வந்தவுடனே அறுக்கிறதற்கு ஆட்களை அனுப்புகிறான் என்றார் இந்த உவமை தேவ ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் இங்கே விதை குறித்து சொல்லுகிறார் ஆகவே நான் முதலாவது பைபிள்ல விதையை ஒரு சீட் என்கிறத என்னென்ன காரியங்களுக்கு ஒப்பிட்டு பேசி இருக்கிறதுங்கிற ஒரு லிஸ்ட் ஒரு பட்டியல முதலாவது நான் சொல்லுகிறேன் அதுல இருந்து ஒன்று ரெண்டு காரியங்களை இதற்கு இந்த ஓமைக்கு ஏற்றதாக நாம் தியானிக்க வாய்ப்பாக இருக்கும் பொதுவாக விதையை குறித்து பைபிள்ல ஒப்பிட்டு பேசி இருக்கிற விஷயங்கள் விதை தேவனுடைய வசனம் என்று சொல்லி இருக்கிறது விதை தேவனுடைய வசனம் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறது விதை தேவனுடைய வசனம் அது அந்த விதைக்கிறவனுடைய ஓமையின் விளக்கத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே காரியம் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏசாயா தீர்க்க தர்சனம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் 
பத்து மற்றும் பதினொன்று ஆகிய வசனங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்து டென் அண்ட் லெவன் மாறியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிள கிளம்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் ருசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் அது வெறுமையா என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியம் ஆகும்படி வாய்க்கும் தேவன் சொல்லுகிறார் என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வசனம் அது ஒரு விதையை போல இருக்கும் அது அப்படியே இறங்கி விதையை பிறப்பிக்கிற ஒரு மழையை போலவும் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் எனவே இங்கே இந்த ரெண்டு வசனங்கள்ல விதை தேவனுடைய வசனம் என்பதை பார்க்கிறோம் அப்புறம் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திர என்று மத்திய சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இருக்கிறது அது நாம் கடந்த வாரம் தியான் கடந்த மாதம் தியானித்த அந்த உவமையினுடைய விளக்கம் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திர ராஜ்யம்னா பரலோ ராஜ்யம் பரலோ ராஜ்யத்துக்காக தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் அவர்களை விதைக்கு ஒப்பாக சொல்லி இருக்கிறது சோ முதல்ல வசனம் இரண்டாவது ராஜ்யத்தின் புத்திர இந்த ராஜ்யத்தின் புத்திர என்பதுல இன்னொரு காரியம் எசைக்கியன் பதினேழாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே பார்க்கும் போது அங்கே ஒரு சரித்திரம் அது ஒரு ஓமை வடிவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எசைக்கியல் பதினேழு ஐந்து தேசத்தின் விதையில் ஒன்றை எடுத்து அதை பயிர் நிலத்திலே போட்டு அதை எடுத்து மிகுந்த தண்ணீர் ஓரத்திலே பத்திரமாய் நட்டது இது வந்து தேசத்தின் விதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது யாருன்னா யூதாவின் ராஜாக்களை குறிக்கிறது குறிப்பாக யூதா ராஜ்யத்தினுடைய கடைசி சரித்திரத்திலே அங்கே சிதைக்கியா என்ற ஒரு ராஜா அதுக்கு முன்னாடி யோவா காஸ் யோயா கீன் யோயா கீன் என்கிற ரெண்டு ராஜாக்கள் அந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் ஒரே தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் அந்த சிதைக்கியா என்பது அந்த ராஜாவனுடைய தம்பி இப்படி ஒரு சரித்திரம் வரும் கடைசியில அப்ப அதை குறித்து முன்கூட்டியே சொல்லி இருக்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனம் தான் இது இப்ப இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறது இப்படி ஒரு ராஜாவை ஒருவனை ராஜாவாக்கி நல்ல ஒரு சீரான இடத்துல வைத்து விதையா போட்டு அவனை வளர்த்தும் போது அவன் வந்து அதுல அந்த நிலைக்கு இல்லாமல் போகிறான் அப்ப இன்னொருத்தரை எடுக்கிறது அந்த மாதிரி இதுல தான் இந்த இது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது சோ இத நம்ம பார்க்கும் பொழுது தேசத்தின் விதையையும் ராஜாக்களுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கு இது வந்து ஒரு இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கை எதிர்கால நம்பிக்கை ராஜாக்கள் விதையாய் போட்டு ஒரு தேசத்தின் விதை எழும்பி அந்த தேசத்தை நாளைக்கு காப்பாற்றக்கூடியவன் அந்த அர்த்தத்திலே இருக்கிறது அப்புறம் இறைமையா முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழிலே இறைமையா முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழிலே இஸ்ரவேலையும் யூதாவையும் மனுஷ வித்தினாலும் மிருக வித்தினாலும் விதைப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இது பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு பிறகு திரும்ப ஆண்டவர் இஸ்ரவேலை மக்கள்னால நரப்பி குடியேற்றுவிக்கிறதை எருசலேமை மக்களினாலே நரப்பி குடியேற்றுவிக்கிறதை குறித்து சொல்லி இருக்கு ஏன்னா மனுஷர்களும் மிருகங்களும் இல்லாத எல்லாம் குறைந்து போன ஒரு சூழ்நிலை எழுபது ஆண்டுகள் காணப்பட்டது ஏன்னா அங்க உள்ள மக்கள் எல்லாம் அஹ் பாபிலோனுக்கு அடிமையாய் கொண்டு போகப்பட்டு விட்டார் சோ இனி ஒரு திரும்ப ஒரு ஒரு விதைக்கப்படுதல் ஒரு நல்ல அறுவடை வரும் திரும்ப ஒரு தேசம் கட்டி எழுப்பப்படும் என்பதற்கு அடையாளமாக அது சொல்லி இருக்கிறார் அப்புறம் இன்னும் சில காரியங்கள் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்திலே நீதியை முளைக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறது 
நீதிமொழிகள் பதினொன்று எட்டிலும் அது இருக்கிறது நீதியை முளைக்க பண்ணுவேன் ஏசாய அறுபத்தி ஒன்று பதினொன்றிலே துதியை முளைக்க பண்ணுவேன் தேவன் நீதியை நம்முடைய உள்ளங்களிலும் உலகத்திலும் சபையிலும் உழைக்க பண்ணுவார் துதி துதியை முளைக்க பண்ணுவார் முறுமுறுப்பு எல்லாம் மாற்றி முறுமுறுப்பு என்கிற முச்செடிகளை அகற்றி விட்டு துதி என்கிற நல்ல விதையை போட்டு முளைக்க பண்ணுவார் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு பதினொன்று அதுல வெளிச்சம் விதைக்கப்பட்டிருக்கும் நீதிமானுக்காக வெளிச்சம் விதைக்கப்பட்டிருக்கும் செம்மையான இருதயம் உள்ளவர்களுக்காக மகிழ்ச்சி விதைக்கப்பட்டது வெளிச்சத்தை விதைப்பேங்கிறாரு மகிழ்ச்சியை விதைப்பேன் என்கிறார் அப்புறம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பது பதினொன்று ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பது பதினொன்றுலே ஞான நன்மைகளை விதைக்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கு ஞான நன்மைகள்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங்ஸ் ஆவிக்குரிய நன்மைகளை விதைக்கிறது சோ இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது நீதி துதி வெளிச்சம் மகிழ்ச்சி எல்லாமே ஞான நன்மைகள் தான் இப்படி மனித உள்ளத்துக்குள் நல்ல நல்ல காரியங்களை தேவன் விதைத்து நீதியை துதியை மகிழ்ச்சியை வேத வெளிச்சம் தேவனை பற்றின வெளிச்சம் அதெல்லாம் விதைத்து அந்த ஞான நன்மைகளை விதைக்கிறது அதுதான் பவுல் சொல்லுகிறார் நாங்கள் உங்களுக்கு ஞான நன்மைகளை விதைத்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு தேவ நீதியை சொல்லியிருக்கோம் தேவனை துதிக்க பழக்கி இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெய்வீக வேதத்தின் வெளிச்சத்தை கொடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு தெய்வீக மகிழ்ச்சியை நாங்கள் கொடுத்திருக்கோம் இதெல்லாம் நாங்க உங்களுக்கு தந்த ஞான நன்மைகள் என்று சொல்லுகிறார் சரி இன்னும் ஒன்று ஒன்று குழந்தைய பதினைந்து நாற்பத்தி நான்கு அது வந்து ஜென்ம சரீரம் விதைக்கப்படும் அப்படி சொல்லி அது வந்து ஒரு ஒரு மரணம் மரணத்திலே அந்த சரீரத்தை அந்த பாடியை கொண்டு அடக்கம் பண்ணுகிறோம் அது வந்து பைபிள் சொல்லுது அது விதைத்தல் ஜென்ம சரீரத்தை விதைக்கிறோம் ஆவிக்குரிய சரீரம் முளை தழும்பும் அது இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையில் எக்காலம் தொனிக்கும் பொழுது கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அப்ப அவர்கள் எப்படி எழுந்திருப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு மகிமையடைந்த சரீரத்தை உடையவர்களாக எழும்புவார்கள் அந்த மகிமையடைந்த சரீரத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஆவிக்குரிய சரீரம் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பிரிட் சுவல்ங்கிறதுல என்ன பாடி அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா அது ஒரு பெயர் என்ன பாடி ஆண்டோர் தரப்போகிற அந்த டிரான்ஸ்பார்ம்டு அல்லது டிரான்ஸ்பிகர்ட் பாடி டிரான்ஸ்பார்ம்டு பாடி அத அதைத்தான் இது குறிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு உலகத்துல கொடுக்கப்பட்ட சரீரத்திலே சிலுவையிலே மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் ஆனா மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழும்பு வரும் பொழுது மகிமை அடைந்த சரீரத்தோடு வந்தார் மறு ரூபமான சரீரத்தோடு வந்தார் அதுக்கு பேர் தான் ஆவிக்குரிய சரி நமக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம என்றைக்கு மறித்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையிலே ஆஹ் கத்தருக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பால் சொன்னது மாதிரி எழும்பும் பொழுது நமக்கு ஒரு பாடி இருக்கும் அந்த பாடிக்கு பேரு தான் அந்த குளோரிஃபைட் பாடி ஆஹ் பிலிப்பியர் மூன்று இருபத்தி ஒன்று நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறு ரூபமாக்குவார் இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர் தெழுந்த அந்த சரீரத்துக்கு ஒப்பாகவே நம்முடைய இந்த அற்பமான சரீரம்னா ஜென்ம சரீரம் மண்ணுக்குரிய சரீரம் அதை மறுரூபப்படுத்துவார் சோ அதுலயும் ஜென்ம சரீரம் வந்து அடக்கம் பண்ணப்படுறத விதைத்தல் என்று சொல்லுகிறார் ஏன்னா அது திரும்ப முளைத்து எழும்பும் உயிர் தெழும்பும் அப்ப விதை வந்து ஒன்று முளை வந்து வேறொன்று இன்னொரு மேனியாக வரும் விதையே அப்படி எழும்பி வராது விதைக்குள்ள இருந்து ஒரு முளை எழும்பி வரும் அப்ப இது ஒரு மேனி அது ஒரு மேனி அதே மாதிரி இந்த அழிந்து போகிற சரீரமாகிய ஜென்ம சரீரம் விதைக்கப்படும் ஆனா அன்னைக்கு உயிரோடு எழும்பும் பொழுது அது மயமை அடைந்த சரீரமா எழும்பி நித்தியத்துக்குரியதாய் விண்ணுக்குரியதாய் அழியாமை உள்ளதாக வரும் சரி சோ இது நம்முடைய ஒரு அறிவுக்காக இதை பார்த்தோம் இப்ப நம்ம திரும்ப அந்த ஓமைக்குள்ள வருவோம் இந்த ஓமை குரோயிங் சி வளரும் விதை அதுல மார்க் நான்கு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுல ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதுல இன்னொரு காரியத்தை சொல்றாரு வளரும் விதையை பற்றி ரெண்டு கருத்துக்கள் அந்த ஓமையில பார்க்க முடியும் ஒன்று திரும்ப வாசிக்கிறேன் மார்க் நான்கு டுவெண்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்டி செவன் 
தேவனுடைய ராஜ்யமான ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்து இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க அவனுக்கு தெரியாத விதமாய் விதை முளைத்து பயிர் ஆகிறதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது ஒரு விதை கொண்டு விதைச்சாச்சு அப்புறம் நைட்டு வந்து அவன் தூங்குறான் காலையில எழுப்பி போய் பாக்குறான் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த விதை அப்படியே ஒரு சின்ன முளையா எழும்பி இருக்கிறது ஆனா அந்த விதை எப்படி ஓப்பன் ஆச்சுது அந்த விதைக்குள்ள இருந்து அந்த முளை எப்படி புறப்பட்டது அவனுக்கு தெரியாது அவன் கண்களுக்கு தெரியாத விதமா ஏன்னா அது ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு மூமெண்ட் அங்க நடந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அந்த சீடுக்குள்ள லைஃப் இருக்கு ஜீவன் இருக்கு அந்த ஜீவன் அது வந்து மூவ் பண்ணுது வளருது ஆனா அந்த மூமெண்ட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத விதமாக அந்த விதைக்குள்ள இருந்து அந்த முளை வருது அப்படியே தான் நாளுக்கு நாள் பிறகு அது வளர்ந்து 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 பெரிய செடியா மாறுது எப்படி அது வளருது தெரியாது சோ இங்க வந்து நம்ம சொல்ல வருகிற விஷயம் இன்விசிபிள் குரோத் அதுதான் இந்த ரெண்டு வசனத்துல இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய வளர்ச்சி உனக்கு வந்து உன்னுடைய மனித கண்களால் பார்த்து அறியக்கூடாது இட் இஸ் இன்விசிபிள் கண்ணுக்கு தெரியாத வளர்ச்சி ஒரு புலனாகாத வளர்ச்சி கண்ணுக்கு தெரியாத வளர்ச்சி உண்மைதான் இப்ப தேவ ராஜ்யத்தினுடைய கிரிய அப்படித்தான் இருக்கும் நாம் இங்கே இந்த சீட்ஸ பற்றி கொஞ்சம் ஒரு பட்டியல் கொடுத்தேன்ல அதுல ஒன்று ரெண்ட நம்ம ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதைத்தான் அந்த இவ்வோமையோட ஒப்பிட்டு பேச விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து வேத வசனம் விதை என்பது தேவ வசனம் ரெண்டாவது வந்து விதை என்பது ராஜ்யத்தின் புத்திர அதாவது விசுவாசிகள் தேவ பிள்ளைகள் மூன்றாவது வந்து அஹ் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது சபை அந்த தேவ தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகிய ராஜ்யத்தின் புத்திரர் கூடுகிறதுக்கு பேர் தான் சபை சிங்குலர்ல எடுத்துக்கிட்டா ஒரு விசுவாசி புளூரல்ல எடுத்துக்கிட்டா அது வந்து சர்ச் அப்ப இந்த மூணு கருத்துல நம்ம தியானிக்கலாம் வசனம் அடுத்து வந்து ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கை ரெண்டாவது மூன்றாவது வந்து சபையினுடைய காரியம் அப்போ இங்க நம்ம பார்க்கும்போது இந்த வசனத்தினுடைய வளர்ச்சியும் இன்விசிபிள் குரோத் தான் ஒரு விசுவாசியினுடைய அந்த உள்ளான மனிதனுடைய வளர்ச்சி அதுவும் இன்விசிபிள் குரோத் தான் அப்புறம் ஒட்டுமொத்தமா ஒரு ஊழியம் ஒரு சபை என்று எடுத்துக்கிட்டா அந்த சர்ச்சினுடைய வளர்ச்சியும் இன்விசிபிள் குரோத் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப வசனம் சாதாரணமாக இந்த பைபிளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு ஒரு சீடு பேக்கெட் மாதிரி ஒரு நம்ம ஊர்ல சாக்கு சொல்லுவாங்க இல்ல விதை சாக்கு சாக்கு நிறைய விதை வச்சிருப்பாங்க அத மாதிரி ஒரு இதுதான் இந்த பைபிள் இது இதுல இருக்கக்கூடிய வசனம் எல்லாமே விதை தேவன் அழகாக ஒரு விதை இத பையை நம்முடைய கையில தந்திருக்கிறார் அப்புறம் இந்த விதையை எடு விதையில் ஒன்றை எடுத்து நம்முடைய உள்ளத்துக்குள் போடும்போது இந்த வசனத்தில் ஒன்றை எடுத்து இந்த மண்ணுக்குள்ள போடுற மாதிரி இதுக்குள்ள போடுறோம் உள்ளத்துக்குள்ள போடும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியினுடைய உதவியினாலே அவர்தான் ஜீவ தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீர் பரிசுத்த ஆவியின் உதவியினாலதான் அது முளைக்கிறது அதாவது அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் ஒரு வியாக்கியானம் ஒரு நமக்கு ரெவலேஷன் கிடைக்கும் அப்போ இந்த விதை நமக்குள் விதைக்கப்பட்டு உள்ளே ஒரு வெளிச்சம் நமக்கு வருகிறதா தேவனை பற்றின நல்ல கருத்து கிடைக்கிறது இன்னொரு வசனத்துல இருந்து பரலோர் ராஜ்யத்தை பற்றின ஒரு கருத்து கிடைக்கும் இன்னொன்னு நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்த பிராக்டிக்கலா எப்படி நடக்கணும் என்கிற சில கருத்துக்கள் வெளிப்படும் ஒவ்வொரு வசனத்தினுடைய ஆழங்கள் இது மனித அறிவுக்கு எட்டாது நல்ல பெரிய ஒரு ஸ்காலர ஆனா வந்து அவருக்கு பரிசு தாவி இல்லை இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவங்கள் கத்தருக்குள்ளான அனுபவங்கள் இல்லாத ஒரு உலக பிரகாரமான நல்ல ஒரு பிலாசபர் நல்ல ஒரு ஸ்காலரை வச்சு நீங்க இந்த வசனங்களை படிச்சு விளக்கம் கொடுக்க சொல்லுங்க அவர் எப்படி விளக்கம் கொடுப்பார் அது வந்து ஒரு அறிவு பூர்வமா ஏதாவது கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுப்பார் 
ஆனா அதே வசனம் உலக பிரகாரமாய் அதிகம் படிக்காத நாம நம்ம ஸ்காலர்ஸும் இல்ல பிலாசபர்ஸும் இல்லை ஆனா அந்த ஆவிக்குரிய அந்த கிரியை நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிரியை நாம ரட்சிக்கப்பட்டு பண்படுத்தப்பட்ட ஒரு உள்ளம் நல்ல நிலம் அப்ப இதுல இந்த வசனமாய விதை விழுந்த உடனே பாருங்க அங்க ஒரு கிரியை உண்டு அது வசனம் வளருகிறது வசனம் முளை தெலும்புகிறது ஆனா இன்விசிபிள் குரோத் அந்த வசனத்தினுடைய வளர்ச்சி இன்னொன்னு இப்போ நம்முடைய உள்ளத்தை எடுத்துக்கிட்டா எத்தனையோ வசனங்கள் விதைக்கப்படுகிறது நாம இந்த ரட்சிக்கப்பட்டு பைபிள் படிக்க ஆரம்பித்த நாள்ல இருந்து எத்தனை வருஷங்கள் ஆயிட்டு எத்தனை தடவை நம்ம திரும்ப திரும்ப பைபிளை வாசித்திருப்போம் தியானிச்சிருப்போம் ஒவ்வொரு சமய சந்தர்ப்பங்கள்ல பல பைபிள் போர்ஷன்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் இதெல்லாம் உள்ள விழுந்த இந்த நிலத்துல நல்ல பயிர் ஆகி இருக்கிறது சோ இது டெய்லி ப்ராசஸ் இன்னும் இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது வேத வசன வெளிச்சம் வேத வசனத்தின் நீதி எல்லாம் நமக்குள்ள அப்படியே ஒரு விளை நிலமாக வளருகிறது ஆனா இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது உள்ளே இருக்கிற அருமையான வளர்ச்சி அடுத்த ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இன்விசிபிள் குரோத் ஒரு ராஜ்யத்தின் புத்திரரை எடுத்துக்கிட்டீங்க சிங்கிளா ஒரு மனிதன் ஒரு விசுவாசி ஒரு தேவ பிள்ளை நம்ம கூட நமக்குள்ளே வருகிற அந்த மாற்றங்கள் வளர்ச்சிகள் எல்லாமே வெளிய மனுஷனுக்கு தெரியாது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனம் திரும்புதல் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவுக்குள் வருவது என்பது அப்போ சொல்ல ரெண்டு இருபத்தி எட்டு முதல்ல நீங்க மனம் திரும்புங்க என்று சொல்லி பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்ப பெறுங்க அப்புறம் நம்ம அபிஷேகத்தை பெறுகிறோம் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறோம் இப்படி இந்த ப்ராசஸ்ல வரும் அப்ப இதுலயும் பார்த்தா அந்த மனம் திரும்புதல் வெளியே தெரியாது அதுடைய கனிகள் தான் வெளியே தெரியும் நம்ம என்னைக்கு மனம் திரும்பணும் எப்படி மனம் திரும்பணும் எப்படி நமக்குள்ள ஒரு கிரிய வந்துச்சு யாருக்கும் தெரியாது ஆனா அதன் மூலம் நம்ம பேச்சுல பார்வையில கிரியில வரக்கூடிய அந்த சேஞ்ச தான் உலகம் பார்க்கு ரொம்ப கெட்டவாத்த பேசுவானே இப்ப நல்லா பேசுறானே இவன் அடிதடிக்கு போவானே இப்ப போக மாட்டேங்கிறானே இப்ப எப்போ போய் பேசுவானே இப்ப பேச மாட்டேன் இந்த கிரி கனிகளினாலே தான் அது தெரியுமே தவிர நமக்குள்ளே வந்தது இன்விசிபிள் குரோத் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் வந்து இன்விசிபிள் அப்போ ராஜ்யத்தின் புத்திர உருவாக்கப்படுவது அதுவும் இந்த இயேசு சொன்ன ஓமையின் படி அந்த விதை விதைக்கப்பட்டு நீ ராத்திரி தூங்கிட்டு காலையில எழும்பி போய் பாக்குற அது சின்ன முளையாரு அடுத்த நாள் காலையில பாக்க அது இன்னும் பெருசா அதே மாதிரி ஒரு இன்விசிபிள் குரோத் பாவ மன்னிப்பு அது மாதிரி சுபாவ மறு ரூபம் நம்ம வந்து மனம் திரும்பினோம் பாவ மன்னிப்பு பெற்றுக்கொண்டோம் அப்புறம் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுறோம் அதுவும் அபிஷேகம் உள்ள இருக்கிறது வெளியே தெரியாது அதுடைய சில கிரியைகள் தான் வெளியே தெரியும் அடுத்ததாக சுபாவ மறு ரூபம் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நமக்குள்ளே இந்த ஜென்ம குணம் பறவை குணம் அப்படிம்பாங்களே பறவை குணம் இது வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் குணத்தினாலே ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படும் மாறுகிறது நாம் வந்து வெறும் மண்ணுக்குரிய சுபாவம் உரியவர்கள் நாம் விண்ணுக்குரிய சுபாவம் உடையவர்களாய் மாற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதான் பரிசுத்தமாகுதல் அதுதான் உள்ளான மறு ரூபம் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுதல் இதெல்லாம் அந்த உள்ளுக்கு வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் இன்னொரு வார்த்தையில சொன்னேன்னா கிறிஸ்து மயமாகுதல் நம்ம வந்து என்ன சொல்லு கெட் இமேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துடைய சாயல் அதை தரித்து கொள்ளணும் இமேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள வரணும் நாம அப்படி மாறணும் அதான் கிறிஸ்து மயமாகணும் சோ இதெல்லாமே இன்விசிபிள் ப்ராசஸ் இனி ஊழியம் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் சபை ஒட்டுமொத்தமா ராஜ்யத்தின் புத்திரர் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேவ பிள்ளைகள் கூட்டமாக சபை சபையின் வளர்ச்சியும் அப்படித்தான் கணிக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு ஃபேக்டரியினுடைய வளர்ச்சி ஒரு கம்பெனியுடைய வளர்ச்சி ஒரு ஸ்கூலுடைய வளர்ச்சி ஒரு காலேஜுடைய வளர்ச்சி எல்லாம் திட்டமிட்டு இன்னார் இப்படி 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 நம்ம பிளான் பண்ணி செய்வோம் சர்ச்சுடைய குரோத் அப்படியே கிடையாது அது பியாண்ட் அவர் நாலேஜ் அண்ட் பியாண்ட் அவர் எபிலிட்டி சர்ச்சுடைய குரோத் வந்து அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா டன் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியானவர் தான் சர்ச்ச வளர்த்துறார் அவருடைய அவர் இன்விசிபிள் அது மாதிரி அவர் செய்யக்கூடிய அந்த கிரியைகளும் அப்படிதான் 
So church udah berat cendu solo itu mani tak gani pun kini kah. Adu bande persoda biyan udah ya orang balaman kiri. Adat Sunday, nama church le yar pusah baru bangga nama terima. Teriak. Ini Sunday store baru bangga. Anak yaitna ber rezeki perde Kristu kula bande sabi la angga magi sathi tulen nilai nilai keporang ke teriak. Anak anda orang tuh bicara je terbar. Nama kanak kala elamnya ni kah. Selain itu, nama ini area of focus puni boleh yang sewa. Anggaran tu baru kerja tu, benda nama, nama kita pelakar lah tu, orang area lah tu, nalu beru orang tu lah. Ia seperti mana orang, church udah growth. So, ini semua invisible growth. Dewan udah rajiom, engkau tu leh masalah mukio, orang dewa pulai mukio, dewa udah sapai mukio. Ini semua ni dewa rajin dengan kari engkau tu. Ia begini, semua macam tu growth apa aku boleh invisible growth. Adat tu deh. Indah buah mai ini ada adat ter dua wassan anggalah ini kami parkum berdua. Iriwati eti keriwati tumbuh dua wassan anggal. Ya perdi anggal. Nila manad munbu mula yum, pinbu kadir yum, kadir le nrainda dani yatte yum balanag tanai kudukum. Payir berdua indu arupu kala mandu berdua ne aruk kerat aruk ke art kala yang aku kerana indah. Idele ena solar gradual growth. In the kingdom of God, that is the first one of the invisible growth. The second one is the gradual growth. The first one is the first one. The first one is the first one. That is what I told you. Munbu, Mulayayum. Pinbu, Kadirayum. That is Kadirile Nirainda Dhaniyatayum. Three stages are told. If you go to the first one, the first one is Mulayayum. Adat itu mulai bandar ur kadiraga marum, alat payiraga, kadiraga payiraga marum. Adat itu adalah dani enggel barom. Ipet ini mohon stages of growth tu solra. So gradual growth. Idele, nana ur karya itu samanda perhati solla berubra. Mulai kadir daniam. Idee madri wanti yowan le. Or arme ane, malah cik sollo padri kerat. Wanji Yovan, iranda madikaro, paniran dulu rende, pada nang di barang kau orang lewasan anggalai patum bodi. Madal le pulai kerat enten nilai, iranda bodu wali ber kerat enten nilai, munda bodu pidak kerat enten nilai. Paniran dua wasan dulu rende, pada nang kau wasan barang kau, the munda stages of growth, munda padi malah cik. Ini untuk spiritual growth apa dia akan soli rikah. Sarira balarci ala, abik kuriya balarci. Pulai gel enda, ini mulai, mulai, pulai gel. Apa kadir, bali ber gel. Apa mande dani am nara inda kadir, bidad gel, mudiyah ber gel. Ini akan jelah ma pakala. Pulai gel apa dia rendek kerjut soli rikah. Paniran dua wasan antara pulai gel ini, abar udah nama tini mitam. Unggal pabanggil manik apa terikarah di nahl, unggal kiri ada di keren. Bayi bayi, siapa yang pulai gelu solat? Ada pabang manik pay pecca, anda awam bakat tertin, anu boh tertip pecca orang gelu pulai gelu apa ingkara? Nih anda tu putih dahai perantar ikiri ikan, dewa raja itu pulai. Ini orang yang pabat leh rendi ingkara, walau itu leh saada manik dana rendi ingkara. Anak yang pulai itu pabang manik pay ye, manik pay pecca orang gelu. Jepur itu mungkin pabang mungkin kat terurut ya rata tinal eh manni ke perut itu, apun ingat budusa Kristu bin Raja itu kulla Dewa Raja itu kulla pulle gelap perantar kiinge, pulle gelan dia anu boh, adat itu pada muntah masalah tin kadai si pagdi, pulle gelan eh, ingat pida bay arindir kerat tinal mungkin ke edat keren, pulle gelan kinnu rana boh tu solgar, pida bay arindir ke, pida na wonga apa, paraloga pida, elar kum apa. Anda apa ni? Kita pelajari juga. Ini baru lagi ni. Kita baru kelai dewa mana nak cerpen? Kita baru sila ye dewa mana nak naik terkelam? Alat itu baru mari tu pon atau baru mari dana ye dewa mana nak pura ni? Kita nak cerkelam? Bawal genda mari dana ye dewa mana nak kerang? India bila tu praktis sahdi kau mai rik guru mana kam? Mari dana ye dewa mag? Ama kalau pala uti kuli kerana, ama kalau pun bela kerana, guru kerja, guru mana kerja. Apa yang ikut nara ya? 
இந்த யோகா குருக்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்களே அவங்களுக்கு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் அந்த டைப் ஆஃப் இதா இருக்கும் அவங்க வந்து என்ன காட் மேன் காட் மேன் சொல்றாங்க அவங்க சோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்போ உங்களை சிருஷ்டித்தவரை நீங்கள் அறியாமல் உங்களுடைய உண்மையான அப்பா சிருஷ்டித்தவர் பிதா பரலோக பிதா ஃபாதர் காட் அவரை நீங்க அறியாம வேற எதையோ எதையோ இது என்ன உண்டாக்குனதா இருக்குமா அது என்ன உண்டாக்குனதா இருக்குமா நான் குரங்குல இருந்து வந்திருப்பனா யானையில இருந்து வந்திருப்பனா இப்படி எல்லாம் இருந்த நம்மை ஆண்டவ மிக அழகாக பிதாவை அறிய வைத்தார் இவர் தான் என்னுடைய அப்பா என்னை உண்டாக்கினவர் இவர் தான் அதுதான் பிள்ளையின் அனுபவம் நீங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறதுனால உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால சரி அடுத்தது இனி வந்து கதிர் ஸ்டேஜ் இல்லையா முளை கதிர் தானியம் அப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் வாலிபர்கள் வாலிபர்களை பற்றி என்ன எழுதுறாரு பதிமூன்றாம் வசனத்தின் நடுவில் இருக்கிறது வாலிபரே பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் அப்புறம் பதினான்காம் வசனத்தின் நடுவில் இருக்கிறது வாலிபரே நீங்கள் பலவான்களா இருக்கிறதுனாலும் தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறதுனாலும் நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினாலும் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் வாலிபருக்கு மூன்று காரியம் சொல்றார் ஒன்று வந்து நீங்கள் பலவான்களா இருக்கிறீங்க இரண்டாவது தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது மூன்றாவது நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்திருக்கிறீர்கள் சோ முதல் அனுபவம் பாவ மன்னிப்பு பெற்றிருக்கிறோம் தேவன் யார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் இனி அடுத்த ஸ்டேஜ் வளர்ச்சி படிப்படியான அடுத்த வளர்ச்சி என்ன சொன்னா இப்பொழுது நாம் பலவான்களாய் மாறுகிறோம் வாலிபர் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல ஒரு வாலிபர் ஸ்டேஜ் பலவான்கள் முதல்ல பலவீனம் என்ன ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தா இயேசு உண்மைதானா ஜபம் கேட்கப்படுமா இப்படி எல்லாம் ரொம்ப குழப்பம் வந்துடும் பலம் இல்லை நமக்கு நல்லா இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும் இருப்போம் வசனத்தை கேட்கும்போது சந்தோஷமா கேட்போம் இதுபடி வாழணும்னு தீர்மானம் எடுப்போம் ஆனா அது நிமித்தம் உபத்திரவம் வந்தார் அந்த கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்ட விதைய போல நாம நிக்க முடியாம போயிடும் உபத்திரவத்துல அது வந்து என்ன பலன் இல்லாத ஸ்டேஜ் அந்த பிள்ளைகள் ஸ்டேஜ்லதான் நமக்கு ரொம்ப அதிகமான பாஸ்டோரல் மினிஸ்ட்ரி தேவை ஒரு போதகர் ஒரு மேப்பன் ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் நமக்கு தேவை ஏன்னா ரொம்ப நம்மளுக்கு ஆலோசனை தரணும் நம்மளை பலப்படுத்தணும் அடிக்கடி நமக்காக ஜோம் பண்ணும் அடிக்கடி போன் பண்ணி நம்மளை விசாரிக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம சோர்ந்து அந்த பிள்ளையின் அனுபவம் ஒரு பிள்ளைக்கு அதிக கேர் கொடுக்கணும் தானே அந்த பிள்ளை யூத்தா வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் ரொம்ப கேர் பண்ண வேண்டியது அதுவே பலமாக மாறிடும் அதுவே அதுக்கு நடக்க முடியும் அதுக்கு தன் காரியங்களை செய்ய முடியும் குழந்தைக்கு அப்படி முடியாது சோ நம்ம எப்பவுமே ஆவிக்குரிய குழந்தைகளா இருக்க கூடாது எப்பவுமே எங்க பாஸ்டர் என்னதான் விசாரிக்கணும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது நான் இப்ப யூத் ஆயிட்டேன் அதனால வந்து நான் செல்ஃபா காரியங்களை செய்வேன் நானே பைபிள் படிப்பேன் எனக்கே தேவன் வழிபாடுகளை தருறார் அப்புறம் நானே ஜெபித்து ஆண்டு விட்ட எல்லாம் பெற்றுக் கொள்வேன் சோதனை வந்தாலும் நானே ஃபாஸ்டிங் பண்ணி ஜெபிப்பேன் நானே கத்திற்கு காத்திருப்பேன் வசனங்களை படிச்சு பலன் அடைவேன் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வளரணும் அப்ப வாலிபத்துல வந்தோம்னா பாஸ்டர் தேவை இல்லை அப்படி கிடையாது சர்ச்சு தேவை இல்லை அப்படி தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு கொடுத்த கேர் அந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் சரி அடுத்தது தேவ வசனம் உங்களை நிலைத்திருக்கிறதுனால இப்போ வாலிப ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அடுத்த கிரேட்ல நம்ம வளர்ந்து வரும்போது நிறைய வசனம் படிச்சிருவோம் நிறைய வசன வெளிப்பாடுகள் உண்டாயிரும் உள்ளத்துல வசனம் நிலைத்திருக்கும் நிலைத்திருக்கும் ஆரம்பத்துல எல்லாம் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும் என்னோ சொன்ன மாதிரி இருக்கும் இனி அப்படி இல்லை நல்லா நிறைய வசனங்கள் திரும்ப திரும்ப படித்து உள்ள நிலைத்து இருக்கிறது மூன்றாவது நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பொல்லாங்கன்னா பிசாசான அவனை ஜெயிக்கக்கூடிய பலன் வந்துருச்சு தைரியம் வந்துருச்சு பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் குழந்தையின் அனுபவத்துல இருக்கிற விசுவாசிக்கு அது முடியாது அவங்களுக்கு நம்ம தான் பிரேயர் ஹெல்ப் கொடுக்கணும் பிரேயர் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு ஒரு போராட்டம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம தான் ஜோமனம் அதிகமா ஆனா ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜ் வளர்ந்த ஒரு விசுவாசினா அவங்களே போல்டா எழுத்து நிற்பாங்க சாத்தான் அந்த அனுபவங்கள் வருகிறது சோ இது வந்து 
പർലോ രാജ്യം നമുക്കുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലത് രാജ്യത്തിൻ പുത്രരായി എന്നാ ഇന്ത്യ സ്റ്റേജ് വരുന്നു മൂന്നാമത് സ്റ്റേജ് വന്ന് നല്ല ധാന്യങ്ങൾ നിറയുന്ന കഥ അത് വന്ന് പിതാക്കൾ അപ്പിടിങ്ങാർ പതിമൂന്നാം വസനത്തിനുടെ ആരംഭവും പതിനാലിനുടെ ആരംഭവും രണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരേ വാർത്തകൾ ദാ പിതാക്കളെ ആദി മുതൽ ഇരിക്കുന്ന വരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉങ്ങൾക്ക് എഴുതുകരേൻ എന്ന് പതിമൂന്നാം വസനത്തിൽ சொல்றார் എഴുതി ഇരിക്കരേൻ എന്ന് പതിനാലാം വസനത്തിൽ சொல்றார് ഇപ്പോ പിതാക്കൾ എന്ന സ്റ്റേജ് പിതാക്കൾ എന്ന സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ പാരുക പിള്ളേകൾക്ക് എന്ന சொன்னார் പിതാവേ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉങ്ങൾക്ക് എഴുതരേ അബ്ദീന പിതാക്കൾക്ക് എന്ന சொல்றாருனா ആദി മുതൽ ഇരിക്കുന്ന വരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ രണ്ടും വ്യത്യാസം ഒരേ നബർ ദാ അന്ത പിതാവത പിള്ളേകൾ അറിഞ്ഞാർകൾ ആന പിതാക്കൾ അന്ത പിതാവുടെ മുഴു വിഷയത്തെ അറിഞ്ഞാങ്ക ആദി മുതൽ ഇരിക്കുന്ന വരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുറോ ആദി മുതൽ ഇരിക്കുന്ന വരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുറ അന്ത പിതാ ഉടയ അന്ത ആരംഭ ഇതില ആദി മുതലേ എപ്പടി ആണ്ടവർ വലത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നാർ എപ്പടി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നാർ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കം എന്നെ അവരുടെ മടിയിലെ വാർത്തയായിരുന്ന യേശു അവർ ദേവകുമാരൻ അവർ എപ്പടി വലത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടാർ അപ്പുറ പരിശുദ്ധാവ് എപ്പടി അനുഭവപ്പെട്ടാർ ദേവന്റെ തിരുത്വം ന എന്ന ദേവനുടെ ഭൂലോക തിട്ടം എന്ന ദേവനുടെ നിത്യ തിട്ടം എന്ന ഇതെല്ലാം അവരുടെ തന്മ എന്ന അവർ അൻപുള്ളവർ അതേവേളയിൽ അവർ കോപ്പെടുവാർ തണ്ടിപ്പാർ എല്ലാം ചെയ്യുവാർ ഇവിടെ നിറയെ വിഷയം ആദി മുതൽ ഇരിക്കുന്നവർ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പാവൈ എന്ന சொல்றது എ ടു ഇസഡ് അറിയുന്നത് എ ടു ഇസഡ് അറിയുന്നത് അത നല്ല ഒരു മുതിർന്ന അനുഭവം അല്ലെ പൂർണ്ണമടൈന്ത അനുഭവം മുതിർന്ന അനുഭവം പിതാക്കൾ പിതാക്കൾ ഇന്ത പിതാക്കളിൻ അനുഭവം പെറ്റവർകൾ ரொம்ப ഗുഡ് ക്യാരക്ടറട ഇർപ്പാങ്ക അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ ഇർപ്പ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അവർക്കുള്ള നല്ല നിറയവായി അതിക്ക് വലഗ പ്രകാരമാണ വൈസ പാക്ക മുടിയാ ചിലർ പാർക്ക വലഗത്തിലെ ശരീര പ്രകാരമാണ ഒരു വാലിബത്തിലാണ് ഇർപ്പാങ്ക അന്ന ദ സ്പിരിച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി ബയങ്കരമാണ് നല്ല പൺപടുത്തപ്പെട്ടിരുപ്പാങ്ക നല്ല ഒരുവാക്കപ്പെട്ടിരുപ്പാങ്ക നല്ല വസനത്തിലെ പളക്ക പളക്കുവിക്കപ്പെട്ടിരുപ്പാങ്ക നല്ല സ്വഭാവ ഉരുവായി ഇരിക്കും കർത്തരുടെ ക്രിയകൾക്ക് നല്ല ഈൽഡ് പണി കൊടുപ്പാങ്ക അപ്പൊ പരിശുദ്ധാവിയാവുടെ ക്രിയ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവ വാഴ്ക്കയിൽ ചിലർ ശരീരത്തിലെ നല്ല വയസ്സാ ഇരിപ്പാങ്ക ഉള്ളത്തിലെ കുളന്തകളാ ഇരിപ്പാങ്ക ദ സ്പിരിച്വലി ആവിഗ്രീ വിഷയത്തിലെ ரொம்ப കുളന്തകളാ ഇരിപ്പാങ്ക അനാല ശരീര വളർച്ചയെ വെച്ച് ഇത് കമ്പയർ பண்ண முடியாது ഇത് വന്ന് படிபடியான ആവിഗ്രീയ വളർച്ചി അപ്പോ ഒരു 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 ദേവനുടെ പിള്ളെ അന്ത ദേവനുടെ പിള്ളെ രാജ്യത്തിൻ പുത്രർ എന്ന് നാം എടുത്തിട്ട ഇന്ത വളർച്ചി വന്നിട്ട് എപ്പടി വളർച്ചയാ വരുന്നത് മുതല്ല ഒരു പിള്ളെയൻ അനുഭവം അടുത്തതാക ഒരു വാലിബനിൻ അനുഭവം അടുത്തതാക ഒരു പിതാക്കളിൻ അനുഭവമാക വരുന്നതേ നാം പാർക്കണം അതേ മാതിരി ചർച്ച് എന്ന് എടുത്തിട്ടാലോ ചർച്ചു ഇതേ മാതിരി ദാ ഇപ്പോ ഒരു ആരംഭ ഊഴിയം എന്ന നിലയിൽ വേറെ അടുത്ത അന്ത സഭ വളരുകത് ഒരു ഗ്രാമത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഇടത്തില് നമ്മൾ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കണം ആരംഭത്തില് അത് ഒരു വീട്ടില് കൂടുവോ ഇപ്പൊ അപ്പോസ്റ്റലറുകളെ സഭ ആരംഭിക്കുമ്പോ അപ്പിടിത്താൻ ചെഞ്ചിരിക്കാൻ പിലിപ്പി പട്ടണത്തിലെ പൗൽ ചെന്താർ ആറ്റങ്കരയിലെ ജോൺ മണ്ണാർ ഒരു ലീതിയാലുടെ ഉള്ളത്തെ ആണ്ട് ഒരു തറന്താർ അവളുടെ വീട്ടെ അവൾ തറന്നു കൊടുത്താൽ അന്ത വീട്ടിലെ ഒരു ചിന്ന ഒരു ആരംഭം അപ്പുറം പിലിപ്പി പട്ടണത്തിലെ അതൊരു പെരിയ സഭയായി മാറി പൗലുടെ ഊളിയത്തെ ജപത്തിനാലോ മിഷണറി ഊളിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനാലോ ധർമ്മസഹായം പണ്ടതിനാലോ എല്ലാവറ്റിലും ബാക്കപ്പ് പണ്ണ ഒരു പെരിയ ചർച്ച മാറിയിട്ട് പിലിപ്പി ചർച്ച ചിന്ന ആരംഭം ആറ്റങ്കരയിൽ ആരംഭം ലീതിയാൾ വീട്ടിൽ ആരംഭം അപ്പുറം അടുത്ത സ്റ്റേജ് വന്ന അത് ജയിലർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പൗലെല്ലാം അറസ്റ്റ് പണ്ണി പൗലയും സീലാവും ജയിലിൽ പോട്ടാങ്ക അങ്ങ് ആണ്ട് ഒരു അർബുദം സഞ്ചാര് അപ്പൊ അന്ത ജയിലർ ഫാമിലി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് ഒരു രീതിയാൾ ഇരുന്ന ഇടത്തില് അടുത്തത് ഒരു ഓഫീസർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടാരെ ജയിലർ അപ്പുറം പറഞ്ഞ ചർച്ച് അപ്പടിയെ അന്ത പട്ടണത്തിലെ വളർന്നിരിച്ചു ഇതേ മാതിരി ഇന്നേക്കും 
சர்ச் என்பது ஏதோ பெரிய அளவுல ஒரு கட்டடத்தெல்லாம் கட்டி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் அங்க ஸ்தாபிக்கிறது அல்ல அது முளையாக கதிராக தானியம் கொடுக்கிற கதிராக வளர்ந்து வருகிற ஊழியத்தினுடைய பிரோத்து எந்த மினிஸ்ட்ரி அப்படிதான் சோ இப்படி அந்த வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு வசனத்தையும் கூட ஒரு கம்பாரிசன் சொல்றேன் நம்ம மூன்று காரியத்தை பார்க்கிறோம்ல வசனம் ராஜ்யத்தின் புத்திர அஹ் தேவராஜ்யம் ஆகிய ஊழியம் அதுல இப்ப ராஜ்யத்தின் புத்திரர் தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் மூன்று கட்ட வளர்ச்சி பிள்ளை வாலிப பிதா அப்புறம் ஊழியத்தை பற்றி சொன்னேன் தேவராஜ்யம் வசனத்தை பற்றி கூட ஒரு வளர்ச்சி நான் இதை கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் எபேசியர் ரெண்டு இருபதுல அப்போஸ்துல தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூளை கல்லாய் இருக்கிறார் இது சொல்லப்பட்டிருக்குது எதுக்குன்னா நம்ம எல்லாம் ஆண்டவர் கூட்டி சர்ச்சாக கட்டி எழுப்புறதை பற்றி சொல்றார் அதுக்கு ஏசு கிறிஸ்து மூலைக்கல் அப்போ சொல்லும் தீர்க்க தரிசிகளும் அஸ்திபாரங்கள் இதே வசனத்துல இன்னொரு காரியமும் அந்த இன்னொரு காரியத்தினுடைய அந்த வரிசை இருக்கிறத நான் சொல்றேன் அதுக்காகத்தான் இதை எடுத்தேன் ஒரு வசனம் எப்படி டெவலப் ஆகுது வசனத்தில் இருந்து சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் வசனத்துல இருந்து உபதேசத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் எல்லாமே விதைகளான இந்த வசனங்கள் தான் ஆனா அதுல சில விதைகளை தெரிந்தெடுத்து ஓ இது வந்து இந்த பால்சம் செடியினுடைய விதைகள் எல்லா விதையும் கலந்துருக்கு இது பால்சம் செடியினுடைய விதைகள் இது மெரிகோல்டு செடியினுடைய விதைகள் பிரிச்சு பிரிச்சு எடுக்கிறோம் எடுத்து அதை ஒரு செட்டா சேர்த்து ஒரு பிளாட்ல அப்படி போட்டாச்சுன்னா அது ஃபுல்லா அப்படி பால்சம் பிளான்ஸ் வந்துடும் இங்க மெரிகோல்டு பிளான்ஸ் வந்துடும் இல்லையா இதே மாதிரிதான் இந்த வசனங்களை ஒரு செட் அப்படி எடுத்தோம்னா அதுல இருந்து ஒரு சத்தியம் வெளிப்பட்டு ஒரு சத்தியம் இப்ப வந்து விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் ஒரு சத்தியம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல் இந்த விசுவாசத்தை பற்றி எங்கெல்லாம் படிக்கணும் ஆதி ஆகமத்துல ஆபரகாமுடைய விசுவாசத்தை எடுக்கிறோம் எப்ரேயர் பதினொன்றுல விசுவாச வீரர் பட்டியல எடுக்கிறோம் அங்கங்கே இருந்து விதைகள் சேர்க்கிறோம் சேர்த்து எடுத்து தான் அந்த விசுவாசம் என்கிற சத்தியம் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்ற சத்தியம் வெளிப்படும் அப்ப அந்த விதைகள் அடுத்தடுத்த இதுல அது வளர்ந்து வருது பாருங்க விதைகள் சிதறி கிடக்கிறது அதை ஒண்ணு சேர்க்கிறோம் அடுத்தது அதை ஒன்றாய் போட்டு வளர்த்து எடுக்கிறோம் இதே மாதிரி உபதேசம் ஆண்டவருடைய போதனைகள் டீச்சிங்ஸ் ரட்சிப்பை பற்றி என்ன உபதேசம் ஞானஸ்தானத்தை பற்றி என்ன உபதேசம் அப்புறம் சபையை பற்றி என்ன உபதேசம் தேவனை பற்றின உபதேசம் என்ன இப்படி இந்த டீச்சிங்ஸையும் இதே மாதிரிதான் வசனங்களை பொறுக்கி எடுத்து சேர்த்து ஒன்றாக ஒரு உபதேசம் வளருகிறது அதுக்கு இங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கெல்லாம் இருக்கிறார் நம்ம இந்த துருபதேசத்துல எல்லாம் மாட்டாம ஓரளவு ஆண்டு ஒரு கிருபைனால தெளிவான உபதேசத்தை பைபிள் வந்து எடுத்து கொடுக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா முதல்ல எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் இயேசு என்ன சொல்லி இருக்கிறா அதுதான் பாக்க இயேசு சொல்றது எங்க இருக்கோ மத்தையும் மார்க்கு லுக்கா யோவா ஃபர்ஸ்ட் அங்க தேடணும் அதுதான் சீட் பிளாட் இயேசு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருப்பார் அப்போ இயேசுவ மூலைக்கெல்லாம் வைப்போம் ஒரு உபதேசத்தை நம்ம ஸ்தாபிக்க போறோம் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண போறோம் ஒரு உபதேசத்தை அல்லது ஒரு சத்தியத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போறோம் அதைத்தான் ஒரு பைபிள் ஸ்டடியா கொடுப்போம் இல்லைன்னா இது பண்ணுவோம் அப்போ அதோடைய பேஸ் வந்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அந்த பேஸ் எங்க இருந்து வரணும் இயேசு இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா இயேசு ஞானஸ்நானத்தை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா இயேசு பரிசுத்தாவை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா இயேசு பரலோகத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு மரணத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு ஜீவனை பற்றி எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் இயேசு என்ன சொன்னார் அதான் மூலைக்கல் அடுத்தது அப்போஸ்தலர்கள் என்ன சொன்னார் அடுத்த என்ன மூலைக்கல் இயேசு அஸ்திபாரம் அப்போஸ்தலர்களும் தீர்க்க தரிசிகள் இரண்டாவது ஒரு சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ள அல்லது ஒரு உபதேசத்தை கற்றுக்கொள்ளணும்னா செகண்ட் அந்த இயேசு சொன்னது ஒரு சீடா தான் இருக்கும் அதோடைய விளக்கம் எங்க இருக்கும்னா நிரூபங்கள்ல இருக்கும் ரோமர் தொடங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த புதிய பாட்டு புஸ்தகங்கள் தான் அப்போஸ்தலர்களுடைய விளக்கங்கள் அங்க நல்லா படிக்கணும் இந்த வார்த்தை 
பரிசுத்தாவை பற்றி படிக்கிறோமா இயேசு என்ன சொன்னார் அதை பற்றின விளக்கங்கள் பவுல் என்ன சொல்லியிருக்காரு பேதுர் என்ன சொல்லியிருக்கார் யோவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஆஹ் யாக்கோப் என்ன சொல்லியிருக்கார் யூதா என்ன சொல்லியிருக்கார் இது விளக்கம் அடுத்தது இதோடைய பேக்ரவுண்ட் தீர்க்க தரிசிகள் சொல்லி இருக்காரு அதான் ஆதி ஆகமத்துல இருந்து மல்கியா வரைக்கும் இருக்கிற பழைய ஏற்பாடு அதான் தீர்க்க தரிசிகள் அப்போ அவங்க இதெல்லாம் ஏற்கனவே ஆண்டவர் இதான் அங்க வச்சிருப்பார் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சரியான நோக்கத்தோடு தான் ஆரம்பத்துல இருந்தே மனக்குலத்தை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறார் அதனால இயேசு சொன்ன வார்த்தை அதனுடைய விளக்கங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்கு அதனுடைய பின்னணிகள் பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கு அதையும் சேர்த்து படிக்கணும் எல்லாம் சேர்த்து படிக்கும் பொழுது கிருபையினால தடுமாறாமல் திசை மாறாமல் ஒரு இதுதான் சத்தியம் பைபிள் இதை பற்றி இதுதான் சொல்லுது அப்படி கொஞ்சம் கிளியரா நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இதுதான் உபதேசம் இயேசு இந்த இந்த காரியத்துல இதைத்தான் டீச்சிங் பண்ணியிருக்கா நம்ம இப்படி இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படி சொல்லி பண்ணலாம் சோ ஒரு உபதேசம் ஒரு சத்தியத்தை நம்ம பைபிள் படிக்கிற பைபிள் டீச்சர்ஸ் படிக்கிறவங்களும் அப்படிதான் பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அப்படிதான் பைபிள் டீச்சர்ஸோ அப்படிதான் இந்த பேச விடக்கூடாது எங்கேயாவது மத்தியில மார்க்ல ஒரு வசனத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு தனக்கு தோணின ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறது இதான் தப்பி போகும் அப்புறம் பழைய பாட்டுல இன்னொரு காரியம் பார்க்கும்போது இதுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷனா அது இருக்கு அப்ப இந்த இதுல நிருபங்கள்ல விளக்கத்தை படிக்கும் போது நாம இந்த ஒத்த வசனத்தை வாசித்துட்டு கொடுத்த விளக்கத்துக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் வேர்ட் அங்க இருக்கு அப்ப தவறல்லவா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் உட்கார்ந்து நம்ம இந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் வர ஏன்னா கத்தோடைய வசனம் ஜோடு இல்லாமல் இராது அதை ஆராய்ந்து தேடி கண்டுபிடித்து படிக்க அதான் என்னொன்னு ஜோடுன்னு சொன்னா பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு சில சமயம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் கர்த்தர் ஆபரகாமை சோதித்தா அப்படி ஆதி ஆமத்துல இருக்கு யாக்கோவின் நிருபத்துல கர்த்தர் ஒருவரையும் சோதிக்கிறவர் அல்ல அப்படி இருக்கு அப்ப அது ஒரு பிளஸ் இது ஒரு மைனஸ் ஆச்சு கர்த்தர் ஆபரகாமை சோதித்தார் யாக்கோவு சொல்றாரு கர்த்தர் ஒருவரையும் சோதிக்கிறவர் அப்ப இதுல எது கரெக்ட் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் அத நல்ல பைபிள் முழுசும் நம்ம படிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் சோதனை என்பதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு டெஸ்ட் டெம்டேஷன் அப்ப டெஸ்ட் என்பது ஒரு விதத்துல பரீட்சை இப்ப பிள்ளைங்களை வந்துட்டு ஒரு வருஷம் படி படிக்க வச்சாச்சு அப்புறம் ஆனுவல் எக்ஸாம் பைனல் எக்ஸாம் எதுக்கு கண்டிப்பா இவனை ஃபெயில் ஆக்கி போடணும் அப்படி அல்ல இவனை ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஆனா ஐ ஷுட் டெஸ்ட் அவன் நான் படிச்சு கொடுத்தது எவ்வளவு படிச்சிருக்கான் அதை அவனை டெஸ்ட் பண்ணி அவனை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் அபரகாம் இவ்வளவு நாள் என்னை பற்றி என்ன விசுவாசத்துல வளர்ந்துருக்கான் அப்ப அவனை ஈசாக்குடைய அந்த பலி ஈசாக்க பலி செலுத்துன்னு கேட்கிற விஷயத்துல அந்த பரீட்சிக்கிறார் சோதனை என்ற தமிழ் வார்த்தை இருந்தாலும் அது உள்ளார்ந்த அர்த்தம் என்னன்னா கர்த்தர் என்ன செய்யறார் அபரகாம அழிக்கணும்னோ ஈசாக்க அழிக்கணும்னு அப்படி அல்ல அவனை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அவன் இதுல ஜெயித்தான் ஈசாக்க பலி செலுத்துற விஷயத்துல ஜெயித்த உடனே சொன்னார் நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் டெஸ்ட் பண்ணி அறிஞ்சிட்டேன்ப்பா நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் நீ பிள்ளைய கூட பார்க்க மாட்ட மனைவிட்ட கூட ஆலோசனை கேட்கல கர்த்தர் சொன்னா அப்படியே கீழ்படுகிற நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறான்னு சொல்லி ஐ டெஸ்டட் அண்ட் ப்ரூவ் யூ ப்ரூவ்ட் யூ அதான் ஐ டெஸ்டட் அண்ட் ப்ரூவ்ட் யூ உனக்கு நான் டெஸ்ட் வச்சு நான் உன்னை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அதே வேளையில சாத்தான் எதுக்கு சோதிக்கிறான் அவன் இயேசுவை சோதிக்க வந்தான் இயேசுவை எப்படியாவது விளத்தவன் அப்படிதானே அவனுடைய நோக்கம் சோதனைக்கார டெம்டேஷன்ஸ கொண்டு வருவான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரிதான் பைபிள்ல நிறைய காரியங்கள் ஜோடு ஜோடுனா பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒன்று அங்க சொல்லும் ஒன்று இங்க சொல்லும் உடனே குழம்பிட கூட இது என்ன பைபிள் அங்க எப்படி சொல்லியிருக்கு இங்க எப்படி சொல்லி அப்படி அல்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஏசு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்போஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க திருக்கத்தரிசிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த லைன்ல போனோம்னா வசனம் கிராஜுவலா குரோத்தா உபதேசங்கள் அப்படியே நமக்குள்ள கட்டி எழுப்பப்படும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு நமக்குள்ள நல்ல படிப்படியாய் வளரும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரா இனி ரெண்டாவது ஓமை குறித்து நாம பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டாவது ஓமை அதாவது கடுகு விதை கடுகு விதை பற்றின ஓமை மஸ்டர்ட் சி பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அது வந்து மத்திய சுவிசேஷம் 
பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு ஆகிய வசனங்களிலும் மார்க்கு சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு ஆகிய வசனங்களிலும் சேர்ந்தான் மத்தியும் பதிமூன்று தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ மார்க் போர் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ அப்புறம் லூகா தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் மார்க் மத்தையு தேர்ட்டீன் அதே மாதிரி லூகா தேர்ட்டி ஒரு நினைவுக்காக சொல்றேன் மத்தையிலையும் லூகாவிலையும் அந்த அதிகாரம் சாப்டர் வந்து ஒரே நம்பர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் மார்க் மத்தையிலையும் மார்க்குலையும் வசனங்கள் வந்து ஒரே நம்பர்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ இது மூன்றுலையுமே இயேசு சொன்ன இந்த உவமை இருக்கிறது எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒன்றாகத்தான் சொல்லுகிறது அதுல மத்திய வாசிக்கிறேன் வேறொரு உவமையை அவர்களுக்கு சொன்னார் பரலோக ராஜ்யம் கடுகு விதைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அதை ஒரு மனுஷன் எடுத்து தன் நிலத்தில் விதைத்தார் அது சகல விதைகளிலும் சிறிதா இருந்தோம் வளரும் போது சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி ஆகாயத்து பறவைகள் அதன் கிளைகளில் வந்து அடையத்தக்க மரமாகும் என்றார் அப்ப இங்கே கத்த சொல்லுவது பாருங்கள் கடுகு விதை பரலோ ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது நம்ம சீட பற்றி பார்த்த மாதிரி இங்கே இன்னொன்னு இருக்கிறது கடுகு விதை விசுவாசத்துக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது என்று கத்தர் பேசி இருக்கிறார் லூக்கா பதினேழு ஆறு கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் உனக்கு இருந்தால் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில் போ என்றால் அது போகும் என்று சொன்னார் சோ ரெண்டு காரியத்தை வச்சு ஆண்டவர் கடுகு விதைக்கு ஒப்பிட்டு பேசியிருக்கிறாரு ஒன்று விசுவாசம் இன்னொன்று வந்து பரலோக ராஜ்யம் சரி இப்ப இத பத்தி வந்து ஆண்டவர் சொன்னதுல நாலு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து கடுகு விதையை பத்தி சொல்லும் பொழுது அது பூமியில் உள்ள சகல விதைகளிலும் சிறியதா இருந்தது சோ சிறிய விதை சிறிய விதை ரெண்டாவது அது வளர்ந்து வளர்ந்து அப்ப வளரும் அனுபவம் அல்லது வளரும் செடி அந்த விதை அடுத்தது வளரும் செடியாக இருக்கிறது மூன்றாவது அது சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி பூண்டுகள்னா என்ன இந்த வெஜிடேஷன் ஷ்ரப்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் ஷர்ப்ஸ் அதான் இந்த பூண்டுகள் அப்போ பெரிய பூண்டு இன்னொரு இடத்துல மரம் என்றும் சொல்லி இருக்கிற பெரிய பூண்டு அல்லது மரம் பெரிய ஒரு ஷ்ரப் ஆர் ட்ரீ அப்படி மாறி இருக்கிறது நான்காவதாக கிளைகளை உடைய ஏன்னா அதன் கிளைகளில் அஹ் அகாயத்து பறவைகள் வந்து இருந்தனன்னு சொல்லி கிளைகளை உடைய மரம் சோ நாலு அனுபவம் இந்த கடுகு விதை ஓமையில சிறிய விதை வளரும் செடி பெரிய பூண்டு அல்லது மரம் நாலாவது கிளைகளை உடைய மரம் இப்ப இதுல சிறிய விதை அப்படின்னு சொன்னா அற்பமான தோற்றம் எளிமையான நிலைமை அத சொல்லு இப்ப இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த வசனத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வசனமாகிய விதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட சும்மா நம்ம படிக்கும் பொழுது அப்படி சிம்பிளா தான் தெரியும் சிம்பிளா தெரியும் ஆனா அந்த வசனத்தை அப்படி பிரேக் பண்ணி ஆவியானவர் கொடுப்பாரு பாருங்க ஒட்டைத்து கொடுப்பாரு பாருங்க உள்ள இருந்து அப்படியே ரகசியங்கள் வழிபடும் ஆச்சரியமா இருக்கு அதுதான் அந்த வசனம் பார்க்க சின்னதா இருக்கு சின்னதா இருக்குது என்ன வசனம் நம்ம பல வேலை அப்படி பைபிள் ரீடிங் பண்ணும் போது அடி வாசிட்டே போம் ஓ இந்த வசனம் லைட்டா அப்படி அப்படி ஒரு டச் அவ்வளவுதான் சில சமயம் ஆண்டு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வசனத்தை நமக்கு அப்படியே காண்பிப்பார் அதுல நம்முடைய கண்களை நிறுத்துவார் அல்லது மனசை நிறுத்துவார் அப்ப அதுல ஒரு வெளிப்பாடு கொடுப்பாரு பாருங்க அது சிறியதா இருந்தாலும் பெரியதா வளர்ந்து பெரிய பிரயோஜனத்தை கொண்டு வரும் அதான் இந்த வசனம் சிறியதா அது மாதிரி சிலருக்குள்ள நம்ம சிலர்ட்ட இந்த ஆத்மாதாயம் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யும் போது பிரதர் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் வேர்ட் சின்ன வார்த்தை பிரதர் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் 
சிலருடைய உள்ளத்துல அது பெரிய கிரியேசை ஏன்னா அவங்களுக்கு அன்பு என்பது கிடைக்காம இயங்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்க பல கடவுள்களை பார்த்திருப்பாங்க எல்லாம் ஒண்ணு வெட்டுக்கத்தையே தூக்கி நிக்கிறதும் ஒண்ணு ஆஹ் கடாரிய தூக்கி நிக்கிறதுமா அகோர காட்சி உள்ளத பார்த்திருப்பாங்க இயேசு உங்களை நேசிக்கிறான்னு சொன்னா அன்பின் தெய்வம் உண்டா இயேசு தெய்வம் நேசிக்கிற தெய்வம் உண்டா அதுவே அந்த சின்ன ஒரு கடுகு விதை அளவு வார்த்தை அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அவருடைய ஃபுல் நித்தியத்தையே நித்திய அந்த பாதையே சேஞ்ச் பண்ணிடும் சின்னவர் அற்பமா சின்னவர் அதான் விதை அதே மாதிரி கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் விசுவாசமா அப்படிதான் அண்டவர் தான் சொன்னார் சின்ன விசுவாசம் பெரிய மலையை பெரு பெயர்த்து விடும் உங்களுக்குள்ள எழும்பக்கூடிய ஒரு சின்ன ஃபைத் ஆனா அது எப்படி இருக்கணும் கடுகு விதையாக இருக்கணும் சும்மா ஏதோ ஒரு பீஸா இருக்கக்கூடாது ஒரு எங்கேயோ வந்து ஒன்றுல இருந்து பீத்து எடுத்த ஒரு பீஸ் அதுக்கு ஜீவன் கிடையாது ஆனா கடுகு விதை என்பது சின்னதா இருந்தாலும் இட் ஹாஸ் அஸ் அதான் முக்கியம் பூரணமா இருக்கு அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு சின்னதுதான் ஆனா அதுக்குள்ள பூரணமும் அதுக்குள்ள ஜீவனும் இருக்கு அதான் விதை வசனம் வசனம் சின்னதா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு அது ஒரு கம்ப்ளீட் இதுல இருக்கு பூரணமா ஃபுல்னஸா இருக்கு அதே மாதிரி விசுவாசம் அப்படிதான் சின்னதா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விசுவாசம் கத்திர இதை செய்வார் அது இருந்தாலும் அது பூர்ணமா இருக்கு அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு அதான் கடுகு விதைக்கு ஒப்பாக ஆண்டோர் சொன்னார் அதே மாதிரிதான் பரலோக ராஜ்யம் சின்னதாக நம்முடைய உள்ளத்தில் விதைக்கப்படுகிறது பரலோக ராஜ்யம் இயேசு தான் தெய்வம் ரட்சக ஒரு நித்தியம் உண்டு இயேசுக்கு ராஜ்யம் உண்டு பரலோக ராஜ்யம் அங்க நம்மளும் அங்க போறதுக்கு ஆண்டவர் வழி வச்சிருக்கிறாரு இதாவான இடத்துல போகலாம் பரலோகத்துக்கு போகலாம் இயேசுவே வழி இதுதானே இந்த பரலோக ராஜ்யம் நமக்குள் விதைக்கப்படுகிற அனுபவம் ஆனா சின்னதா விதைக்கப்பட்டது பிறகு அது வளர்ந்து அது செடியாகி அது பெரிய பூண்டாகி அப்புறம் அது ஒரு நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனம் கொடுக்கிற ஒரு அனுபவமாக மாறிவிடுகிறத பார்க்கணும் சோ அற்பமான தோற்றம் எளிமையான நிலை அதே மாதிரி ஒரு ராஜ்யத்தின் புத்திரர் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டா கூட யோசிப் ஒரு மேப்பனுடைய மகன் அவன் ஒரு அற்பமானவன் எகிப்தியருடைய பார்வையிலே மேப்பர்கள் என்றால் அருவறுப்பான் அவங்களுக்கு மேப்பர்களை கிட்ட சேர்க்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவன் அதுக்கு மேல அவன் யாருன்னா விலைக்கு வாங்கப்பட்டவன் அடிமை அடிமை அந்த காலத்துல உள்ள ஸ்லேவரி என்பது ரொம்ப பயங்கரமானது அவனுக்கு உரிமையே கிடையாது அப்படிப்பட்ட அப்படித்தான் போத்திப்பார் அவனை விலைக்கு வாங்கணும் அடிமை அதுக்கு மேல ஒரு குற்றவாளி கைதி அப்ப எவ்வளவு அற்பமான ஒரு மனுஷன் பாருங்க அவன் அந்த எழுத்திலே அவன் அந்நியன் அவன் மேப்பனுடைய அந்த வம்சம் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அருவறுப்பு அதுக்கு மேல அவன் ஒரு அடிமை அதுக்கு மேல அவன் ஒரு பயங்கரமான குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு கைதி இந்த அற்பமான நிலையிலிருந்து எழும்பனான் அவன் எகிப்துக்கே அதிபதியுடைய அடுத்த ஸ்தானத்துல வந்தான் அதான் ஒரு ராஜ்யத்தின் புத்திரருடைய வளர்ச்சி நீ வாலாகாமல் தலையா நீ கீழாகாமல் மேலா ஒரு ராஜ்யத்தின் புத்திரர் விசுவாசி தேவ பிள்ளைக்கு எந்த இடத்திலும் எல்லா நிலையிலும் இந்த வளர்ச்சி தாவித பாருங்க ஒரு மேப்பன் அவனை கொண்டு வந்து அபிஷேகம் பண்ணியாச்சு சாமுவேல் அடுத்தது அவன் சவுலுக்கு ஒரு எடுபடி வேலைக்காரன் மாதிரி இருக்கான் சவுலுக்கு ஆயுததாரி சவுல் போனா பின்னால அவனுக்கு வெப்பன்ஸ் தூக்கிட்டு போன அவனுக்கு மியூசிக் வாசிக்க அவனுக்கு பிசாஸ் துரத்தணும் இதான் இவனுக்கு வேலை சவுலுக்கு மெய்க்காவலன் அப்புறம் அவன் ஒரு செல்ஃப் வாரியர் மாதிரி காட்டுல சுத்தி கிடந்தான் ஆனா ஒரு நாள் சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக மாறி இருக்கிறார் இப்படிதான் எல்லாருடைய வளர்ச்சியும் பார்க்கும் சரி தேவ ராஜ்யத்தின் ராஜ்யத்தின் புத்திரருடைய வளர்ச்சி இனி இதே மாதிரிதான் நம்ம தேவ ராஜ்யத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அற்பமா இருக்கு ஒரு ஊர்ல போய் ஒரு சபைய ஆரம்பிச்சா அது ஒரு அற்பமா தான் இருக்கும் பார்த்தா ஏன்னா ரெண்டு பேர் அங்க வருவாங்க ஊர்ல அவ்வளவு ஜனங்கள் இருப்பாங்க ஊர் பயங்கர பெருசா இருக்கும் அதே அவங்க சர்ச்சை எங்க இருக்கு பாஸ்டர் அவங்க சர்ச்சை எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா ஆரம்ப ஊழியத்துல அவர் வீட்டினுடைய மெயின் ஹால் தான் சர்ச்சு 
அந்த காலத்துல தான் அவங்க வீடு ஆக ரெண்டு ரூம் தான் இருக்கும் அங்க தான் சண்டே ஆனோன எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி எல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு அதுல உட்கார்ந்து ஆராதிக்கல் அற்பமான ஆரம்பம் இப்படிதான் இருக்கும் தேவ ராஜ்யம் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் வசனம் விசுவாசம் எல்லாமே சிம்பிளா பார்வைக்கு தோற்றத்துக்கு அற்பம் அந்த நிலையை பார்த்தால் ஒரு எளிய நிலை ஆனா அது வளர்ந்து செய்யக்கூடிய வேலை பெரிய வேலை சரி அடுத்தது வளரும் செடி இதே காரியத்தை வச்சு தான் நான் சொல்லணும் சிறிய விதை ஆனா அதுல வந்து அது வந்து வளரும் விதையா ஏன்னா அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு அது பூரணமா இருக்கு அது வளரும் வளரும் ஒரு செடியாக வளரும் விசுவாசம் வளரும் வசனம் வளரும் ஒரு விசுவாசி வளரும் ஊழியம் தேவராஜ்யம் சபை வளரும் ஏன்னா அது இந்த நாலுக்குள்ளையும் ஜீவன் இருக்கு பூரணம் இருக்கு அதனால வளரும் அடுத்தது பெரிய பூண்டாக மாறும் பெரிய ஒரு ஷ்ரப் ஆக்சுவலி இந்த மஸ்டாட் சீட் என்பது அதை பத்தி நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கடுகு விதை மாதிரி இல்லை இஸ்ரேல் நாட்டுல ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஒரு செடி இருக்கு அதை வச்சுதான் ஆண்டவர் இந்த ஓமையை சொன்னார் என்று வேத பண்டிதர்கள் கூறுகிறார்கள் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அது ஒரு ஷ்ரப்பு மாதிரி வளரும் ஒரு குட்டி மரம் ஓரளவுக்கு ஒரு மரம் அதுல பறவைகள்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய அளவுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு ஷ்ரப் என்று சொல்லலாம் அப்படி வளரும் ஆஹ் ஆகவே தான் அதை பத்தி சொல்லுங்க பெரிய பூண்டு ஒரு மரம் அந்த வார்த்தை கரெக்டான வார்த்தை பெரிய ஒரு ஷ்ரப்பு இட் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் அ ட்ரீ அதான் அப்போ நீங்க கடுகு விதை மரம்னு சொன்னோன்னா பெரிய ஆல மரம்னு நினைச்சிட கூடாது பெரிய கேதுரு மரம்னு நினைச்சிட கூடாது பன மரம்னு நினைச்சிட கூடாது பிக் ஷ்ரப் பெரிய பூண்டு அது ஒரு மரம் அப்போ அந்த மரமாக அது பெருசா வளரும் உண்மையில வசனத்துக்கு நல்லா நம்ம இடம் கொடுத்து வசனத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம லைஃப்ல அந்த வசனம் வந்து ரொம்ப பெருசா வளரும் ரொம்ப பெருசா வளரும் நான் வந்து ஆரம்பத்துல பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் எனக்கு ஒரு வீட்டு கூட்டத்துல ஒரு அண்ணன் நடத்துவார் அவருக்கு வீட்டு கூட்டத்துல நான் பங்கெடுப்பேன் ஒரு நாள் அவருக்கு வர முடியல தம்பி நீ இன்னைக்கு வசனம் பேசணும் அப்படின்ட்ட நான் பயங்கர ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு நாலஞ்சு பேஜ் எழுதியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் சேர்த்து எடுத்துட்டு போய் அங்க பிரசங்கம் பண்ணா பத்தே நிமிஷத்துல பிரசங்கம் முடிஞ்சு போச்சு எத்தனை பேஜ் ஆயத்தம் பண்ணி அங்க வழக்கமா அவர் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் பிரசங்கம் பண்ணுவாரு நான் எழும்பி பத்து நிமிஷத்துல எழுதி வச்சதெல்லாம் வாசித்து முடிச்சாச்சு அப்புறம் ஒன்னும் ஓடல உட்காந்துட்டேன் அப்புறம் நல்ல வேலை அந்த வீட்டுக்காரர் எழுதி பிரசன்ட் பண்ணி அன்னைக்கு மேனேஜ் பண்ணார் இப்படிதான் நம்ம ஆரம்பங்கள் இருக்கும் நம்ம வசன அறிவு எல்லாம் அப்படிதான் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு எல்லாம் அப்புறம் அதுல இருந்து விளக்கம் வரணுமே சும்மா வசனத்தை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி அப்படிதான் ஆரம்பம் இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து இன்னும் ஆண்டோர் கிருபையோட பரிசுத்தாவின் உதவியோட தாழ்மையோட திறந்த உள்ளத்தோட படிக்க படிக்க கத்தர் கச்சு தருவா அல்ல லூயா சின்சியரா படிச்சோன்னா நம்ம நல்லா வளரும் நல்லா வளரும் நல்ல வெளிப்பாடுகள் நமக்கு உண்டாம் இன்னொரு பாஸ்டர் எனக்கு ஞாபகம் வருது அவர் இப்ப மறிச்சிட்டாரு பாஸ்டர் ஜோசப் இந்த ஸ்தாபனத்திலே ஊழியர் செய்தவர் அவரு சின்ன வயசுலயே பயங்கர குடி குடியினால படிக்கல தமிழ் வாசிக்க கூட தெரியாது அந்த ஸ்டேஜ்ல வாலிபத்துல அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு ஊழியத்துக்கு வராரு அப்போ அவர் வந்து ஜெப வீட்டுல அந்த நாட்கள்ல உள்ள அந்த ஊழியர் ட்ரைனிங் அதுல இருக்கும்போது நான் இப்ப சின்ன பையன் நல்லா பார்த்திருக்கேன் நேர் முழங்கால நின்றுதான் ஜோம் பண்ணுவார் ஜோம் பண்ண தெரியாது அவருக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை மணிக்கணக்கா சொல்லுவார் தோத்ரா 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 இதுதான் அதுக்கு மேல ஒன்னும் அடுத்த வார்த்தை சொன்ன மாதிரியே இருக்காரு இப்படியே நின்று நின்று ஆண்டவர்கிட்ட கிருபையை பெற்று எப்படி தமிழ் படிச்சாருன்னு தெரியல பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சு அருமையா பிரசங்கம் பண்ணுவாரு அப்புறம் அவரு பெரிய சர்ச்சை நடத்துவாரு அவருடைய ஊழியத்துல பெரிய பெரிய சர்ச்சைகள் நடத்துவார் அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஞானம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு அபிஷேகம் அப்போ பேதையானாலும் உலக பிரகாரமாய் படிக்காமல் இருந்தாலும் 
உண்மையான இருதயத்தோடு இந்த வசனத்தை நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கர்த்தர் அதிலே அதை நமக்குள் வளர பண்ணுவார் பெரிய பூண்டாக மாறும் நிச்சயமாக விசுவாசம் அப்படிதான் சின்ன சின்ன காரியத்துல விசுவாசிக்க பழகிறது அது பெரிய காரியத்துல விசுவாசிக்கலாம் எங்களுக்கு ஊழியத்துல எல்லாம் அப்படிதான் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஆரம்பத்துல நீ உனக்குன்னு காசு வச்சிருக்காத சின்ன சின்ன காரியத்துக்கு கூட ஈவன் ஒரு அடிப்படை தேவைக்கு கூட விசுவாசிக்க கற்றுக் கொடுப்பாரு அவங்க எல்லாம் தரமாட்டாங்க நமக்கு ஈவன் ஃபார் என்ன சொல்ல சோப்பு பேஸ்ட் அடிப்படை விஷயத்து கூட ஆரம்ப காலத்துல ஜோ பண்ணி ஜோ பண்ணி கேட்டு வாங்கிற பழக்கம்தான் அந்த பழக்கம்தான் பின்னால வரும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்துறதுக்கும் அந்த விசுவாசம் தான் சபை கட்டி எழுப்புறது லேண்ட் வாங்குறது பில்டிங் எல்லாத்துக்கும் அந்த விசுவாசம் ஒரு ஐந்து ரூபாய் விஷயத்துக்குள்ள விசுவாசம் தான் ஐந்து லட்சம் ஐந்து கோடியானாலும் எல்லாத்துக்கும் அந்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் வளரும் பெருகும் இது ஊழியத்துக்கு மட்டும் இல்ல லைஃபுக்கு நீங்க சம்பளம் வாங்குறீங்க ரைட்டு மனுஷன் சம்பளத்தினால் பிழைப்பான் என்று இல்ல பைபிள் சொல்லல விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் நம்ம ஒரு பக்கம் உழைப்புக்கு கூலி ஆண்டு தந்தாலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இறங்கினா தானே இதுவும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அதனால அந்த ஃபெய்த்து தான் எல்லா விஷயத்திலையும் ஃபெய்த்து பழக பழக வளர் வளரும் அதே மாதிரி ஒரு தெய்வ பிள்ளைய நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிம்பிளா ஆண்டவருக்குள்ள வருவாரு அப்புறம் அவர் நல்லா வளர்ந்துருவாரு ஆண்டவருக்குள்ள நல்ல அனுபவத்துல வளர்வார் ஊழியமும் அப்படிதான் சின்சியரா அந்த ஊழியம் செய்யப்பட்டால் அற்பமாக ஒரு வாடகை வீட்டுல ஆரம்பிக்கிற ஊழியம் பிறகு அந்த பட்டணத்திலே ஒரு பெரிய சர்ச்சா மாறிடும் ஸ்தோத்திரம் நாலாவது கிளைகளை உடைய மரம் சிறிய விதை வளரும் செடி பெரிய பூண்டு அல்லது மரம் அப்புறம் வந்து கிளைகளை உடைய மரம் இது எதை காட்டுது அநேக பறவைகள் வந்து அதன் நிழலிலே தஞ்சம் புகுந்தன உட்கார்ந்தன அப்போ பிறருக்கு பிரயோஜனம் அநேகருக்கு அடைக்கலம் அதுதான் இந்த வசனம் நமக்குள்ள வளர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய பாதுகாவல் எல்லாரும் பயப்படுகிற இடத்துல நம்ம பயப்படாம நிப்பாயினா நமக்குள்ள வசனம் இருக்கிறது வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறது அடைக்கலமா இருக்கிறது அந்த வசனமே பாதுகாவலாக இருக்கிறது அது அநேகருக்கு பிரயோஜனம் இப்ப நான் எங்குள்ள நிறைய வசனம் ஆண்டவர் வச்சதுனால நான் பேசும் பொழுது சிலருக்கு பிரயோஜனம் வரும் ஏன்னா எனக்குள்ள இருக்கிற வசனம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இருக்கிற வசனம் இங்க வசனத்தால் நிரம்பும் போது இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேச நம்ம வசனத்தையே அப்படி பேச மாட்டோம் சும்மா நம்ம கேஷுவல் டாக் தான் பேசுவோம் ஆனா அது எங்க இருந்து எழுப்பி வரும் அந்த வசனத்துடைய பேஸ்ல ஒரு பைபிள் வேத அறிவின் பேஸ்ல வரும் பாத்தீங்களா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு இப்படி வசனம் அநேகருக்கு அடைக்கலம் பிரயோஜனமா இருக்கும் விசுவாசம் இப்ப நமக்கு நல்ல விசுவாசம் இருந்தா அது நம்மோட நிக்காது நம்முடைய குடும்பத்துக்கு பிரயோஜனப்படும் நம்ம குடும்பத்துக்கு பாதுகாவலா இருக்கும் நமக்கு விசுவாசம் இருந்தா நம்ம கிராமத்துக்கே அது பாதுகாப்பு விசுவாசத்தோட ஜெபிக்கிற அந்த கிராமத்தை கத்தர பாதுகாப்பா இந்த தேசத்துக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஜபங்கள் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய அழிவெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடக்கிறது உண்மைதான் ஆனா தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிமித்தம் உபத்திரவத்தின் ஆட்கள் பறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லைன்னா இந்த கொரோனா இதோட நிக்காது கத்தர் ஜபத்தை கேட்கிறார் அநேகருடைய விசுவாசம் அண்டோர் நோக்கி பாக்குறோம் இல்லையா உலக மக்கள் எதை நம்புவாங்க மேக்சிமம் நம்பி நம்பி டபிள்யூஹெச்ஓ நம்புவாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றதுதான் எல்லாத்துலயும் கடைசியில அவங்களுக்கு நம்பிக்கையா அதுவும் மனித ஒரு அமைப்பு தானே ஆனா நமக்கு தேவன் சொன்னதை வச்சு விசுவாசிக்க அப்ப அதுதான் அந்த விஷயம் அது ஒரு அநேகருக்கு தைரியத்தை கொடுக்கிற பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கு ஒரு தனி மனிதன் இயேசுக்குள் வந்து கிறிஸ்துவின் சாட்சியா இருக்கும் பொழுது அந்த மனிதன் மூலம் எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதம் அவனுடைய நர்சாட்சியின் வாழ்க்கை மூலம் எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதம் அவனுடைய நற்கிரியைகள் நிமித்தம் எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதம் அதே போல ஒரு ஊழியம் ஒரு கிராமத்திலோ பட்டணத்திலோ சின்னதா ஆரம்பிக்கப்பட்டு அது பெருசா வளர்ந்துச்சுன்னா பல ஜாதி மக்கள் பல இன மக்கள் அந்த பட்டணத்தில் குடியிருக்கிற பல்வேறு மக்கள் எல்லாரும் வந்து பறவைகளை போல வந்து அந்த சபையில அடைக்கலம் கொடுத்துருவாங்க அந்த கிளைகள்ல வந்து உட்காருவாங்க எவ்வளவோ அருமையா இருக்கு சோ சிறிய விதை ஆனால் அது அது வந்து அற்பமான தோற்றத்தை எளிமையான நிலைமையும் காட்டுகிறது ஆனா அது வளரும் செடி ஏன்னா அது ஜீவனுள்ள விதை அதுல வளர்ச்சி இருக்கிறது 
அடுத்தது பெரிய பூண்டு அல்லது மரம் அது வந்து பெருசா மாறும் என்பதை காட்டுகிறது கடைசியாக அது கிளைகளை உடைய மரம் என்பது அநேகருக்கு அது அடைக்கலமாக அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதையும் காட்டுகிறது ஆகவே நான் இங்கே நிறுத்துகிறேன் வளரும் விதை கடுகு விதை என்கிற ரெண்டை குறித்து நாம் பார்த்தோம் கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளால் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஒரு சிறு ஜபம் செய்து அடுத்த பகுதிக்கு நான் கொடுக்கிறேன் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே நல்ல தகப்பனே இன்றைக்கு வளரும் விதையை குறித்து நாங்கள் படிக்க உதவி செய்தேன் ஒரு இன்விசிபிள் குரோத் எங்களுக்குள்ளே கத்தர் தரக்கூடிய ஒரு அழகான கண்ணுக்கு தெரியாத அருமையான வளர்ச்சிக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் அந்த வளர்ச்சி நன்றாக இருக்க வேண்டும் வசனத்தின் வளர்ச்சி ஆமே தேவ ராஜ்யத்தின் புத்திரர் என்கிற நிலையில எங்களுடைய வளர்ச்சி அதோடு கூட ஊழியங்களின் வளர்ச்சி அத்துடைய ராஜ்யமாகிய ஊழியங்களின் வளர்ச்சி உண்டாகட்டும் படிப்படியான வளர்ச்சியை தருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாய் கீழ் ஒரு அனுபவத்திலிருந்து எங்களை மேலாக கொண்டு வருகிறீர்கள் படிப்படியாய் கட்டி எழுப்புகிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திராப்பா வசன அறிவை கட்டி எழுப்புகிறீர் தேவ பிள்ளைகளாய் எங்கள் ஆவிக்கிற ஜீவியமாய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புகிறீர் கத்துடைய ஊழியமாய தேவ ராஜ்யத்தை படிப்படியாய் கட்டி எழுப்புகிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளின் அனுபவம் வாலிபரின் அனுபவம் பிதாக்களின் அனுபவத்தை பார்த்தோம் வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை அப்போஸ்தலுடைய விளக்கங்கள் தீர்க்கத்தரிசிகளுடைய விளக்கங்கள் எல்லாவற்றை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த நல்ல அனுபவங்களை வளர உதவி செய்வீராக நான் அதே போல கடுகு விதை என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு சிறிய விதை நாங்கள் அற்பமானவர்களாய் பார்க்கிறருடைய பார்வையில இருக்கிறோம் ஆனா உங்க பார்வையில நாங்கள் விலையேற பெற்றவர்கள் என்ன சின்னதா இருந்தாலும் அது இந்த அதுல ஒரு வளர்ச்சி இருக்கிறது அவன் வளரும் செடியாக எங்களுக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது பரிசுத்தாவியின் ஜீவன் எங்களுக்குள் ஒரு மூமெண்ட் ஒரு கிரியை இருக்கிறது எங்களுக்குள் ஒரு வளர்ச்சி இருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் அது இன்னும் மேன்மை அடையட்டும் நாங்கள் பெரிய பூண்டாக வளர்கிறோம் ஒரு மரமாக வளர்கிறோம் ஸ்தோத்திரா அது பெரிதாகிறதுக்காய் வளர்ச்சி பெருசாகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அது மட்டும் இல்ல கிளைகளை உடைய மரமாய் அநேகம் பறவைகள் வந்து அடைக்கலம் இருக்கிற மரமாய் எங்கள் மூலம் எங்கள் குடும்பம் எங்கள் கிராமம் எங்கள் பட்டணம் அல்லது தேசம் எங்களோடு வேலை பார்க்கிறவர் எங்களுடைய உறவினர்கள் எங்களுடைய நண்பர்கள் எங்களுடைய அயலகத்தார் எல்லாருக்கும் நாங்கள் பிரயோஜனப்படும்படி எல்லாருக்கும் எங்களுடைய ஜபம் பாதுகாவலா இருக்கும்படி எல்லாருக்கும் எங்களுடைய பேச்சு பழக்கம் அந்த காரியங்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்கும்படி கர்த்தர் உதவி செய்வீராக ஒவ்வொருவருக்கும் கிருமை தார் இந்த பைபிள் ஸ்டடி எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க உதவி செய்யும் தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே ஆமே நன்றி சோதனை